Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter d'un sujet qui a été évoqué dans les commentaires d'une vidéo précédente. On va parler du dogme de la réserve à 50 dollars. Pensez à vous abonner à Facebook, Instagram ou à vous faire membre de la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, on aborde un sujet important. Regardez attentivement. Mais surtout, pensez à votre sécurité et restez prudent. Merci à Guy et Xavier pour le partage des images qui m'ont permis d'illustrer cette vidéo. Commençons par l'historique de ce dogme et pour ça, nous allons faire un petit retour en arrière, fin des années 70, début des années 80. Pour info, la FEBRAS a été créée en 1957, l'ACMAS en 1959 et la généralisation du manomètre a été évoquée pour la première fois dans un rapport de l'ACMAS en 1979. Avant que le manomètre apparaisse, comment faisait-on pour savoir ce qui restait dans nos bouteilles À l'époque, nos bouteilles comportaient un mécanisme de réserve sur la robinetterie. Ce mécanisme était composé d'un ressort taré qui fermait l'arrivée d'air une fois les 50 bars atteints dans la bouteille. On pouvait libérer les 50 bars restants en actionnant un levier qui était fixé sur le côté de la bouteille. Dès lors, le plongeur savait qu'il lui restait 50 bars dans la bouteille. C'est ce mécanisme qui a inspiré le signe de plongée « Je passe sur réserve ». Ce système avait ses limites car si le plongeur plongeait avec la réserve abaissée, il ne, il ne s'en rendait compte qu'une fois la bouteille vide, ce qui bien évidemment en plongée peut poser un problème. Voyons maintenant la réalité et comment la technologie a évolué. La technologie a évolué rapidement. On est passé des manomètres analogiques ou mécaniques aux manomètres numériques ou aux numériques connectés. Mais avons-nous évolué aussi rapidement Généralement en plongée loisir, la réserve est fixée à 50 bars, alors que lorsque l'on plonge à plus grande profondeur, on prévoit une réserve généralement à 70 bars. C'est bien ce qui prouve que cette limite de réserve est quelque chose qui est muable, mais il faut de toute façon la déterminer lors du briefing, effectuer une planification afin de voir si la, la, la réserve qu'on a établie est envisageable ou est réaliste, et bien sûr, cela n'empêche pas d'effectuer des contrôles réguliers de notre consommation afin éventuellement de modifier le, pro le profil pour contrer cette surconsommation. Alors, un petit calcul vaut mieux qu'un long discours. Prenons trois bouteilles de trois volumes différents, 12, 15 litres et 2 fois 10 litres. Alors, un petit rappel pour connaître la quantité en litres d'air, on doit faire pression fois le volume, donc ici la pression c'est la pression de réserve, donc 50 bars. Lorsqu'on effectue le calcul sur une bouteille de 12 litres, 50 bars fois 12 litres, on obtient 600 litres d'air. Sur une bouteille de 15 litres, 750 litres d'air. Et sur un bi de 2 fois 10 litres, donc 20 litres, on obtient 1000 litres d'air. Donc la question est, sommes-nous tous égaux face à la règle des 50 bars Tentons de répondre à cette question en inversant la formule. En inversant la formule, avec un bloc de 12 litres, on le sait déjà, si je veux avoir 600 litres d'air de réserve, je divise par 12 litres, j'obtiens 50 bars. Dans le cas d'une bouteille de 15 litres, j'obtiens 40 bars. Et dans le cas d'un billet, 2 fois 10 litres, j'obtiens 30 bars. Attention, par là, je ne veux pas dire que si j'ai un billet sur le dos, je peux me permettre de sortir avec 30 bars. C'est juste pour éveiller les, les, les consciences et vous rendre compte qu'il faut de toute manière s'aligner sur le plus pénalisé. Donc ici, c'est le plongeur qui part avec une bouteille de 12 litres. Donc faites bien attention, ce n'est pas parce que j'ai un volume plus grand que je peux me permettre de ne pas respecter la règle des 50 bars. De toute manière, cela est déterminé lors du briefing et est certainement lors de plongée euh, en centre de plongée et déterminé par le directeur de plongée ou le chef de bord. Maintenant, quelle est l'utilité de cette réserve 
Considérez votre réserve comme une marge de sécurité, une marge de sécurité qui sera disponible à l'ensemble de la palanquée. Dès lors, lorsqu'on fait une planification, il ne faut pas prévoir d'utiliser cette réserve. Il faut effectuer la remontée ou débuter la remontée avant l'arrivée des 50 bars. La réserve, c'est vraiment une marge qui va me permettre de couvrir des, des cas exceptionnels. Donc, par exemple, si une panne d'air intervient chez un des plongeurs de la palanquée au cours de la remontée, on pourra respirer à deux euh, sur, sur une seule bouteille afin d'effectuer tous les paliers et d'assurer qu'on ait suffisamment d'air pour faire tous les paliers à deux. Également, si en fin de plongée, il y a une remontée trop rapide ou une interruption de palier et que l'on doit redescendre pour effectuer les paliers ou recommencer euh, sa remontée, selon la procédure déterminée par la fédération, ou s'il si y a un incident technique. Un ancien moniteur m'a souvent répété pendant ma formation, ne pas prévoir sa réserve, c'est comme sauter en parachute sans parachute de secours. Et j'aime assez bien cette phrase. Alors terminons avec un petit peu de prévention, ou plutôt de la prévoyance. Comment ne pas finir dans le rouge Le calcul de l'autonomie en gaz respirable du plongeur doit toujours se faire en calculant d'abord la quantité d'air nécessaire pour effectuer la plongée visée, et en y ajoutant ensuite la réserve. A l'inverse, planifier une plongée en considérant que le plongeur va respirer sur sa réserve serait un comportement dangereux. Ensuite, on doit également effectuer des contrôles réguliers de son manomètre et adapter éventuellement la profondeur ou le profil de plongée par rapport à sa consommation. Et certainement, si on a une surconsommation suite à un effort ou suite à une plongée dans le courant, par exemple. Un bon briefing, définir les paramètres et définir les balises de la plongée va également euh, permettre de ne pas se retrouver rapidement dans le rouge. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle a été instructive pour vous. N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur YouTube ou sur les différents groupes Facebook. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention, à bientôt.